Raundi ya pili. Aya jamani, raundi ya pili mheshimiwa Zito is here. So good. Aya. Wewe umemaliza bwana. <laughs> Na mwendea bimo uh, bimo za sitamali. Dada yangu nani? Dar Salma. Dar Salma mkutano kafu sasa ni kusubiri CT tunakwenda sisi tuko naye. Kwa hiyo nampo uwanja wake sasa. Dada Salma karibu. Ah, uh, mheshimiwa Zito na mheshimiwa Mazrui, napenda kuwakaribisha Washington DC, Virginia na Maryland. Karibuni sana. Mimi nina maoni, nina maswali kwa mheshimiwa Zito na kwa mheshimiwa Mazrui. Maoni yangu ni kwamba tuna utamaduni wetu wa Tanzania kwamba kama kuna jambo tuna wazee kabla ya kufikishana kukote. E, sasa kwa hatua ambayo uliochukua mheshimiwa wazito e, kuamua kufika huko na kule nyumbani kuna wazee wetu kuna mzee Mwinyi pale kuna mzee Mkapa kuna mzee Kikwete kuna mzee Karume je eh ulikuwa na haya mambo kwa ya, ya ndani ukaamua kuyaleta huko nje uone kwamba kuathirika kwa sio kwamba atakayeathirika ni labda ni CCM watakaoathirika wako wajomba zako ndugu zako e, kwa sababu mimi mwenyewe kuna wakati nilifika Pemba nilipofika Pemba nikamkuta dada ni CCM mdogo mtu ni kafu na unaishi vizuri tu kwa sababu sisi ugomvi wetu sio ule wa ndani ndani kabisa tuna mahusiano na bara pia yupo ACT mume mke CCM na wamezaa tu wanaishi vizuri. Kwa hiyo hatuna ule ugomvi tuseme sana sana sana. Kama tutatumia namna gani ya kufika kwa wazee tukaesuluhisha haya kuna wazee wetu pale nyumbani kwa sababu tukileta huko wakija kufungia hiyo mikopo wataathirika watu wengi sana. Kwa hiyo kwa maoni yangu ni kwamba mheshimi wazito next time kama itawezekana kama kuna swala lolote litakalotokea basi mzee mwinyi unamfahamu mzee mkapa unamfahamu unaweza kumwendea mzee namna gani hili unalifikiriaje basi wakasema okay ngoja tumuite mheshimiwa magufuri ngoja tumuite na wewe wakakaa pamoja pale mka, mka e, kafika asifike huko mbali hilo eh, hilo hayo ndio maoni yangu ninakuja kwa swali mheshimiwa zito Uh, katika barua yako ambayo tumeipata wote kwenye mtandao maelezo kwamba unakuja huku na kwenye paragrafu ya mwisho kabisa umesema utakwepo hapa Washington kuanzia tarehe tatu mpaka tarehe nane na utaenda World Bank. Je, ulipofika World Bank mlimafikiano yako au azima yako ambayo uliotaka ulifanikiwa? Je, unaweza kudokeza kwamba lile jambo ambalo utegemea kuwasilisha? Je, mmeafikiana vipi? kama mtanzania hapa mimi niko hapa Washington kwa hiyo nipate mimi kwanza kabla hujawasilisha huko nyumbani je miafikia na vipi na World Bank wamekukubalia ombi lako eh, unarudi kivipi kwa hiyo hilo alafu tukiangalia nyuma kule kwenye 15 kulikuwa na muungano wa ukawa na eh, mambo ya ukawa uh, nafikiri ACT walikuepo hawapo kwenye ukawa nikuepo kafu nafikiri kwepo kwenye ukawa alafu na chadema. Je, sasa hivi eh umeungana kwenye ukawa na chadema? Je, kama utaungana utakubali katika kumteua uh, mtu mmoja kugombea uh, nafasi ya urahisi? Ninakuwa kufahamu mheshimiwa wazito eh, 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 <laughs> utakubali ku, uh, kuteuliwa kwa mtu mmoja kuwa mgombea wa urais pengine atoke chadema au atoke ICT? Eh, hasa bara nafikiri. Zanzibar si sana sana eh, lakini bara kidogo nafikiri kuna vyama vingi ambavyo eh, vinaje utakubali uta kuungana kwenye ukawa na, na kama ulivyoulizwa kule uh, World Bank ukiungana kwenye ukawa unaweza kugombea urais eh, na mimi pia nakuuliza. Uh, eh, kwa hiyo kwa mheshimiwa wazito nafikiri nimemaliza na kuja kwa mheshimiwa Mazroi sasa. Katika maelezo yako katika majibu uliokuwa na mjibu bimoza ulielezea kwamba tuungane tudai nchi yetu huku bara watuelewesha je unania nzuri ya muungano eh kwa sababu nina wasiwasi na wewe kwamba 
unaweza ukavunja muungano kitu ambacho hatukubali kabisa je kwa sababu unasema tudai nchi yetu nchi gani tena wakati tunaelewa ni jamhuri ya muungano eh tunaelewa ni kitu kimoja sasa unaposema tuungane tudai huku bara wanatuchelewesha na wasiwasi je una nia ya kulinda muungano wetu na unakubali kwamba muungano huwa Tanganyika na Zanzibar umesaidia pande zote mbili umesaidia Zanzibar na umesaidia bara huu muungano wetu kwa namna zote katika kiuchumi, kiulinzi na kijamii. Kwa hiyo unaposema kwamba unataka tudai nchi yetu na bara watuchelewesha, hebu nipe maelezo hayo. Asanteni sana mheshimiwa Zito, mheshimiwa Wazrui, karibuni sana tena sana. Asanteni sana. Mama Salma huyo mwana CCM ambaye hafichi. Shabana. Asanteni na Wazrui. Na swali hapa kutoka kwa Bi Salma eh. Asante sana kwanza Bi Salma tunakushukuru kwa kutukaribisha jijini Washington DC Asante sana. Bisalma anasema kwamba je kweli nyinyi wewe unasema kwamba madaka nchi yenu na hivi na je wewe nyinyi mna wewe unakuwa una hutaki unapiga muungano au sio? Asante na kuambia kwamba kulikuwa kuna watu pale Zanzibar walikuja mashehe yao basi wakawanakataza mambo fulani wakasema kama bida kufanya hivi bida kufanya hivi bida basi wao wakapua jina sasa mabida wale <laughs> katika mtu ambaye kwamba atavunja muungano hakuna kama CCM CCM hawataki muungano CCM ndio anavunja muungano kwa sababu misingi yote na haki za Zanzibar katika muungano wamesidimiza wa unasema ah Zanzibar mnafaidika ki, kiuchumi Zanzibar hatufaidiki kiuchumi hiyo katika katiba kwamba iundwe joint committee financial joint committee baina ya Zanzibar na Tanganyika imeundwa haijo mpaka leo Hatujui share zetu katika katika muungano ni kiasi gani. Wale hatupewi. Nafikiri mlimsikia siku moja tunuliswa alisema katika katika bunge. Hiyo iliyoambiwa to pay 4.5% ya misaada inatoka nje Zanzibar ipewe. Ilichopewa ni thumu, ni thuluthi tu ya mapato yote hayo kana hivyo kwa hivyo muungano sisi tunautaka sana na tunaupenda sana lakini CCM hawataki muungano ukitaka usitake Zanzibar ni nchi na Tanganyika ni nchi zimeungana ndio maana Zanzibar kuna bendera yake na kuna rais wake tumeungana serikali mbili sawa sisi tunataka serikali tatu sisi tunataka serikali mbili kwenda moja sawa hizo tumepishana tume, tume hapo lakini Zanzibar inataka muungano wa kuheshimiana muungano wa kusaidiana muungano wenye nia safi leo kafu ilishinda Zanzibar wazi wazi mimi nimegombania wakilishi mimi nimekabidhiwa certificate ya ushindi inasaini na mihuri yote ya tume ya uchaguzi Leo mwakilishi mimi leo mimi naapishwa anaambiwa kwa sababu Kikwete hataki Zanzibar watawale Kafu Tanganyika watawale CCM Anasema bwana msitoe serikali uchaguzi umefutwa kinyume na katiba kinyume na sheria hakuna kipengele kilichomruhusu mwenyekiti kufuta uchaguzi lakini uchaguzi umefutwa wakati wa Tanganyika imetuletea majeshi ya kutosha huna pa kupita huna pa kwenda na vifaru njiani na vipigo je yes, sisi Tanganyika mmetawala huo ndio muungano kweli kweli ndio nataka muungano eh sisi tunataka tupate haki sawa sawa katika muungano sisi hataki tuwatawale nyinyi 
wala sisi mtuta wale nyinyi mtuta sisi tuwe katika muungano wa kupendana na kusaidiana sisi ni ndugu tangu jadi mimi mtambe ah yule nasoro mbona yule ah, mgeni yule hapana mimi bibi yangu bibi yake mama yangu mimi ni mzaramu wa Bagamoyo upo hapo mimi ninachanganya upande wa baba na upande wa mama kwa hivyo sisi inseparable huwezi kutubagua tangu wenzi tatizo hakuna muungano wa haki hakuna muungano wa nia safi sisi tunataka muungano wa nia safi muungano wa serikali tatu Zanzibar ina serikali yake Tanganyika na serikali yake na tuna serikali ya federation tunashirikiana mambo muhimu tunataka jeshi liwe pamoja lakini sio jeshi la kuja kutukandamiza tumeshinda uchaguzi wanaenge na vifaru wanatupiga a a huu hataki ni salma samahani sana na hayo yamefanyika 2015 yamefanyika kwa hivyo tunaomba tuwe na muungano wa kweli wa kuheshimiana na kila nchi ipate haki yake kwenye muungano huo na suala hili ni muhimu sana kwa sababu unapomnonesha mimi kidole wevi na kuelekea vitatu wewe unashika kimoja hutaki muungano vitatu vya kuelekea wewe ni yule ah wewe bida kumbe yeye ana kata bida yeye ana bida sisi tunasema wanaotaka kuvunja muungano ni CCM bas CCM wakiweza kujirekebisha wakakubali kuwa na muungano wa haki muungano huu utadumu milele asante sana asante Zito kwa nini umefikia hatua ya kutoka nje hamna wazee <laughs> Nyumbani hakuna mazingira ya kujadiliana Hakuna mazingira ya kushauriana Nyinyi ni mashahidi kwamba bunge sasa hivi hata ule uhuru wa kuweza kukaa na kujadiliana kukubaliana au kupingana bila kupigana haupo haupo na hakuna mzee hata mmoja awe rais mstafu asiwe rais mstafu anayeweza kumwambia magufuli chochote hakuna hata mmoja mwaka tisa kuna tatizo kubwa nyumbani la watoto wa kike kupata ujauzito kabla hawajamaliza masomo na wengi wanapo wanashindwa kuendelea na masomo kwa wanakuwa na, wanaishi maisha mabaya sana hata wale ambao walikuwa na uwezo darasani akishapata ujauzito kwa mujibu wa sheria zetu sheria ya elimu ya mwaka nane anafukuzwa shule na harudi tena shuleni mwaka tisa wakati wa utawala wa rais wa awamu ya nne kwanza mwaka tano Zanzibar wakapitisha sheria ya haki za mtoto na wakaweka kwenye sheria kwamba mtoto akipata ujauzito akiwa shuleni baada ya kujifungua arudi kuendelea na masomo kwa mujibu wa sheria Zanzibar mwaka tisa serikali ya jamhuri ya muungano wa Tanzania kupitia wizara ya elimu ikatoa mwongozo wa namna gani ya kuhakikisha watoto wa kike wanapopata ujauzito warudi shuleni kuendelea na masomo mwaka nne tukatunga sera ya elimu sera mpya ya elimu ambayo ilipitishwa na bunge ilipitishwa na baraza la mawaziri ambayo inasema mtoto wa kike akipata ujauzito shuleni baada ya kujifungua aendelee na masomo